eh, dentro del módulo de columna vertebral, eh, nuevamente una exposición eh, sobre las patologías de la columna cervical en esta ocasión. Eh, en primer lugar, me gustaría dar algunos, algunas noticias. Eh, lo primero es que eh, ya estamos eh, recibiendo las solicitudes de aquellos eh, estudiantes o participantes de la Universidad FLAN que aspiren a su graduación en este 2022, en noviembre, en el clan de Miami. Eh, lo segundo es que recordarles que, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio eh, mientras los expositores estén disertando y eh, pueden mandar sus preguntas a través del chat o al final siempre hay un periodo para discusión, preguntas y respuestas. Eh, sin más, los dejamos con el doctor Juan Luis Gómez Amador, quien es el coordinador de docencia de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Neurocirugía. Eh, doctor Gómez Amador. Muchas gracias, doctor Barrios, obviamente reconociendo tu, tu gran labor en, en esta Universidad Frank. Eh, me permito darles la, la bienvenida y buenas no, tardes, buenas noches a todos ustedes. Eh, este, este módulo organizado por el doctor Luis Miguel Duchén, eh, sin duda es de los más interesantes que se han discutido en la Universidad Frank. Y agradecerles a todos su presencia porque hemos, hemos tenido las sesiones más, más concurridas de, de, de prácticamente todos los, los webinars que se han presentado. Y muchas gracias por todo. Y el doctor Luis Miguel Duchén, por favor, adelante. Muy buenas tardes, buenas noches. Eh, es para mí un honor ser parte de la Universidad Flan. Agradezco al doctor Leonardo Vallos por todo el trabajo tesonero que hace para llevar adelante este proyecto. Al doctor Juan Luis Gómez Amador, quien dirige todas estas sesiones. Y fundamentalmente a dos de los colegas que vamos a tener presentes hoy, porque son referentes en sus áreas. Creo que estamos intentando que estas sesiones sean educativas, pero también que tengan referentes, yo podría decir mundiales, que van más allá de, de la FLAN incluso. Hoy tendremos al doctor Oscar Alves, él es portugués, es jefe de neurocirugía del Hospital Viciadas de Porto, es senior consulta del Centro Hospitalar Gaia y Espino Cesurer, es Executive Board of Cervical Spinal Research Society, de tal manera que tiene muchísima experiencia en columna cervical. También tendremos a continuación al doctor Javier Quillo, que es neurocirujano, cirujano de columna del Hospital H de Querétaro, y bueno, ojalá él pueda presentar, tiene un reciente lanzamiento de un texto de primer nivel en endoscopía unilateral biportal, de tal manera que estamos hablando con los referentes en sus áreas para que podamos tener la información más eh, correcta, la más actual, y por supuesto podamos entrar en controversia. La idea, además de aprender, es de un poquito discutir, ver ventajas y desventajas de cada abordaje y por lo tanto aumentar nuestros conocimientos para beneficio de los pacientes. Entonces, esta sesión va a tener dos partes, va a iniciar el doctor Oscar Alves y a continuación el doctor Javier Quillo. De tal manera que le doy bienvenida. A... En este momento estamos pasando la una de la mañana en Portugal y realmente él está haciendo un esfuerzo importante para acompañarnos y eso es algo que debemos de conocer. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El escenario es suyo. Buenas noches. Eh, muchas gracias por haber invitado. Es un honor y un placer estar con, con, con la Flank. Y agradecer a Luis Miguel um, por la invitación. Yo, para evitar el portiñol, voy a hablar en, en, en inglés. Uh, los slides son también en inglés, es más fácil para mí. Uh, so, uh, my, my talk today is on cervical myelopathy management uh, with the focus on open surgery. Uh, Perdón que le interrumpa. No hay ningún problema que hable en portugués. Comento que es, es bastante factible que podamos entender su portugués. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, I, I can speak in English. It's better for me. Don't worry. Yeah. Okay, so I don't have disclosures uh, relevant for this presentation, except that uh, I all, I'm also a fan of cervical endoscopy. And actually, 
we, we published the first study on a meta-analysis addressing the, the, uh, the outcomes of endoscopic technique in cervical radiculopathy. Uh, so, you know, when you have a, a foraminal uh, stenosis, uh, you, can, you, you, you have to remove the facet joint and around 38% uh, it's it's uh, what you need to safely remove anterior pathology without touching the, 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 the spinal cord. You should avoid instability, if, which happens if you remove then more than 50% of the, the facet joint. So for a long time, I did all my posterior foraminotomies with, with MIS tubular, as you see here in this case. Just... Uh, and that's the hole you make to, to have a good decompression of the nerve root. So, and, and some time ago, we switched to endoscopy for the posterior foraminotomy. Uh, and this is our setup in the OR. This is really what's the, the, the working cannula here, as you see, very small as you compared with, with tubes. This is some aspects of the surgery and the decompression. So this is endoscopy of the spine, of the cervical spine. In this case, it's not a specific procedure, as probably Javier will tell you. Uh, for me, it's more a platform that uh, miniaturizes uh, the, the, the microsurgery and facilitates the optimal visualization and the access to the spine and mitigating damage to the, to the healthy tissue. And this is based on this cadaver lab uh, paper with 10 cadavers and with, with bilateral approach, uh, the average post-op spinal canal diameter expansion was 4.1 uh, uh, millimeters when you do a, a laminectomy. And you just remove this part here and you can, you can enlarge the, the canal. And we, this is much better than uh, ACDF where actually there is no substantial volumetric expansion of the, of the canal. This is where you work between the two lamina and you remove only the, only, on the, the upper part of the lamina and the ligamentum flavum to uh, decompress the spinal cord. Uh, actually, this is the concept going in this window. So, you know, this is, I retrieved this from a paper. I personally, I'm not doing posterior laminectomy with endoscope. I'm not smart enough to do that as Javier. But this is the result, they claim it's, it's a good result. For me, this is not yet a very good result. It can be acceptable if the patient has high comorbidities. So there are limitations for spinal endoscopy and I'm eager to hear uh, Javier to talk about them. It's X-ray dependent. In lower levels of the cervical spine and obese patients, it's difficult to, to have good references to, 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 to set the, the working tube. It has a steep learning curve. Uh, there is lack of specific training in spine surgery curriculum. Uh, sometimes it's hard to verify the local anatomy if you are a beginner or if you have diseases induced changes in the anatomical landmarks. There are surgeries that take longer, especially in, in earlier cases. You become proficient around case 22. Uh, clinical research is still limited good short-term uh, results, but long-term follow-up, we don't know anything. Uh, there is lack of established guidelines, so the practice is based on individual experience of highly specialized surgeons. As you see here, there are many contraindications. Multiple segment and severe compressive myelopathy. Uh, what, everything that is anterior located, uh, central disc, or PLL, vertebral body osteophytes, segmental instability, uh, pre-op kyphosis, the technique may not cause kyphosis, but doesn't correct it either, or previous surgery. And there are complications, and I, I want to hear from Xavier about this, this uh, complication. Uh, risk of hemorrhage that sometimes you cannot control, you have to convert to, to, to open surgery because there is a limited field uh, that makes you able to, to, to respond to intraoperative events. So narrow indications compared to open microsurgery, you have to strict adherence to inclusion and exclusion criteria. You need a very high, high surgical skill level. And of course, there are technical limitations from the current technology, like the drills, the carisons, 
you only work with one hand. And this limits the, the counter torqueization. Recently, we tried to do uh, um, a foraminal uh, neurinoma, and it was, we did a good job preparing the, the, the doing the bone work, but it was really difficult to, 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 to take out the tumor because there was no counter torque dissection. And of course, you don't do fusion, which is part of the treatment of, of cervical myelopathy, and it's essential to ensure uh, long lasting results. So, everything is anterior based compressive disease, you have to do open surgery. If you have kyphotic cervical alignment, like this case, with mid kyphosis, mid cervical kyphosis, you have to go and do uh, uh, open surgery. So for me, and this is the topic of my presentation, I'm sorry, Javier, because uh, <laughs> I was trying to, to tease you a little bit here, but for me, uh, currently, open cervical microsurgery is the only tool to attack all kinds of spinal stenosis, all the kinds of pathologies that you can find. So what are the goals of surgery? Complete recovery is very rare in, in cervical myelopathy. First goal is to prevent neuro worsening and provide spinal cord and nerves uh, adequate uh, uh, static and dynamic decompression, obtain a, a solid fusion, a good balance, and avoid complications. So the first issue, the first objective is neural decompression. So whatever you do, uh, discectomy, corpectomy, laminectomy, and fusion you will achieve equivalent uh, neurological outcome. Neurological outcomes depend more on the quality of the decompression than on the approach. And for me, incomplete decompression represents most of the times technical errors and are the main cause of later neurological deterioration. So you have to pay attention that the spinal cord compression increases 74% in extension. And this may show up in different levels. So it's important to do wide longitudinal decompressions. Uh, do many levels as you can. You know, look at here, for example, one of my patients, dynamic MRI. And I do dynamic MRIs in more, in multi-level cases when there is some discrepancy between radiology and, and the clinic. Uh, and you see fluctuation of the most compressive level between uh, flexion and extension. Um, Again, as you see here, between flexion and extension, there is a difference. Uh, it's important also, uh, this kind of dynamic MRIs in more complex cases, to know how much you can extend your neck or flex your neck during your surgery. Clearly, if you go here from an anterior approach, you cannot extend too much the, the neck. So, incomplete neural decompression, you know, look here you should do always some sort of cranial and caudal and the cutting of the adjacent lamina to not have this sort of thinking in the spinal cord. This is a good example. And you should finish your surgery when you have a round, nice uh, spinal cord enveloped in the dura. So as you see here, a change between flexion, you see CSF here round that you don't see on extension and you do a wide longitudinal decompression. So the type of surgery, it depends more on complication avoidance regarding the profile of the patient, on the surgeon, surgeon's personal experience and the existence of modifiers. So you, you have papers, uh, I'm not doing here a review of the literature, I'm, I'm providing an expert opinion because uh, you know, you, there are literature for every taste and to support your beliefs. You know, literature you can read everywhere. So I'm talking here more about my, my, my understanding of the problem. And as you see here, posterior approach, more C5 nerve palsy, uh, AC, uh, corpectomy, more dysphagia, um, ACCF, higher incidence of CSF and infection. So different, different papers will show you different things. So I want to discuss with you this case that I learned a lot from this case. It's a male, 55 years old, a jaw of nine. And you see here a narrow canal with predominantly an anterior decompression. Uh, I'm, I, I'm sure there are many ways to skin a cat, but you probably in the audience who are thinking that this is a good indication for an anterior approach. No major instability. 
straight to slightly lordotic spine and different views on, on, the, on, the, on the MRI. So you can do like here, I did in this case, preserve lordosis, uh, compression confined behind the, the, the disc, multiple foraminal stenosis, I did a four level cage and screw. What's the problem of, of, of multiple level ACDF? Is that you just on, can decompress only behind the vertebral body. You can do this kind of oblique cutting, but you don't decompress in the posterior uh, behind the vertebral body. And of course, you have cases of pseudoarthrosis and subsidence. You can do multi level corpectomy in that case, like here. Uh, but I find the ability to restore normal sagittal al alignment difficult with the corpectomy. Uh, and in this case of mine, there was an anterior shift of the spinal cord, which is not desirable. And corpectomies are, are prone to, to complications, to construct failure, pseudoarthrosis, graft migration that are proportional to the, num to the level, number of levels that you are including in your construct. And because corpectomy has a long lever arm, it results in higher loads, causing increased stress and failure at the graft and plate and bone uh, screw interface. You can have also, you can have another option is a laminectomy and fusion, uh, which, for example, in this case, with 40% reduction of the ejection fraction of this patient, I did this surgery with a very limited amount of blood loss and a very quick operation. So coming back to our case, this is what I did, uh, a laminectomy and lateral mass fusion. And this was done in October uh, 13. This is by December post-op uh, radiology. So in October, I did an MRI and look how nicely the anterior compression disappeared. The spinal cord shift posteriorly. And this is a later control, uh, basically showing a good, a good decompression. So what I learned from this case was a long-term lordosis preservation with the posterior approach. Uh, it provides the longest, the, the largest increase in canal diameter, as you see here, and can solve anterior-based compression. And I think a board of motion with instrumentation is an essential part of the surgical treatment. So here, not only the decompression, but also by abolishing motion, you were able to solve this, this anterior compression. This reminds me a little bit like C1, C2 panels in a rheumatoid arthritis, where just by fixating, sometimes without addressing the anterior compression, you have a resolution of the problem. So this uh, leads me to, to the pathophysiology of uh, cervical myelopathy. Uh, the natural history is based on this axial circumferential degeneration and compression, but there is a very nice paper from Matsunaga in 94 that shows that myelopathy results from compression, but 68% of patients with stenosis do not develop myelopathy, especially those with decreased range of motion. So this for me is the, 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 the first paper to show the concept of dynamic factors in progression of myelopathy. And this was forgotten for a long time. This is his paper. Uh, if you have a compression less than six millimeters, of course, all but become myelopathic. And this is from compression. But patients with from six to 14 millimeters, uh, the, the section around the core, you see that there is a difference uh, regarding the range of motion. Those that are myelopathic have higher range of motion than those that are not myelopathic. And again, if you see myelopathy here, it's not the result of compression, but also instability and excess of motion. And if you combine both, this is a, a little combination. So in the treatment of cervical myelopathy, motion preservation is not crucial in most of the patients. As you see here, uh, lysthesis on this quadrant with increased range of motion, most of the patients of the cases show block of uh, electrical uh, conduction. And as you see here, even patients with wider canal, this is the neutral MRI on flexion, they can have core compression 
and a phenomenon of spinal cord tethering and stretching in inflection. So this can explain why spinal cord signal changes in MRI can appear in less compressive, but more uh, mobile segments. Very interesting case here, you see uh, signs of myelopathy, neck pain, C2, C3 kyphosis that I solved just by doing a posterior fixation, nothing else. So the, the, our good clinical model for, to understand the, the, this dynamic compression is the post-laminectomy syndrome. So as you see here, despite an appropriate compression, myelopathy progresses due to the spinal cord uh, stretching and tattooing, anchoring inflection. So I, definitely hypermobility is a risk factor for progression of the disease. It's a dangerous operation, a laminectomy alone. You lose three thirds of the posterior tension elements and compared with, with laminoplasty, there are a, a greater neutral zone in lateral bending, axial rotation. So it's a very uh, less stiff, and, uh, stiff surgery. So how can you avoid this? Meticulous supraosseal muscle dissection, as you see here in this case, only bone. And in cervical spine, you don't find supraspinous or interspinous ligaments. So you really need to go here in between the interspinal services muscle as you see here with very nice, with this very nice dissection. Avoid C2 and C71 muscle dissection. Uh, this acts as a suspender offering a biomechanical advantage, especially in neck extension, as you see here, like this bridge example. And the most effective muscle is Smith Spinalis services, from, goes from C2 to C7. Uh, also, don't remove more than 50% of the facet joint. Uh, it includes angular rotation and inter intervertebral disc stress. Uh, don't touch the, the capsule also. So, can we do still do laminectomies alone? Of course. Uh, it improves short-term functional outcome. It has a late deterioration, especially in young patients. Uh, it has an increased risk of post-op kyphosis, as I showed before, higher than anterior techniques or laminectomy and fusion. So you need careful patient uh, selection. So you need to have more than 10 degrees of circular doses, no instability, no axial neck pain, older patients, important comorbidities for quick operation, no post-op radiation, and you shouldn't remove more than 50% of facet joint. And to be honest, very few patients fit in all these criteria. This is a patient I operated in 2003, four level, discectomy and cage, uh, narrow canal that I just did a laminectomy alone and the patient went very well. So what are the, the modifiers in favor of posterior surgery, which I'm a fan of it in, in cervical uh, spondylotic myelopathy? Of course, when the predominant compression is posterior, whenever there is a, a combined congenital stenosis, more than two levels, when duration of surgery is more than two hours, a low bone density, a sagittal alignment in neutral or lordotic, K-line positive, uh, when you have all these sorts of chin on chest deformity and you need to cross uh, to the occipital area or, or thoracic area. And of course, if you have a previous laryngeal nerve injury, you don't go on a revision again on the anterior. Uh, multi -level, if you do uh, more than two levels, you, the chances of having failures doing an anterior approach is, is key. Also, more than two, three hours surgery and anterior approach is a severe risk of dysphagia and pseudoarthrosis subsidence and pull out with anterior approach if you have a lower bone density. Uh, big patients with lower bone density, older patients become more kyphotic with anterior approach. Of course, K line is important, which is this line uh, between the, the, the mid C2 to C7 uh, space. It tells you the cervical alignment, but how much also how much of the thickness of the ossification is occupied by, by OPLL. Uh, it's important if you, if you, this is an important paper comparing the K line obtained with X ray versus CT, and there is an important discrepancy. So, better to derive your K-line for surgical decision from plain X-ray in the standing position instead of the, the, the CT. 
What are the modifiers if you decide to do an posterior approach, elder patient laminectomy, younger, younger patient laminoplasty? If you have significant pre-op pain, neck pain, fusion, the stability is the same. OPLL, if you have a high occupancy ratio in the canal, you have to add fusion, or you should also add fusion if you have risk of progression, like younger age of presentation, continuous or mixed type, or if you have C2 involvement. And this is the kind of algorithm that I think it's quite nice, surgical balance, normal low doses, more or less than two levels, arthroplasty or ACDF, laminoplasty, straight spine, uh, more or less than three levels, instability or not instability, as I showed before, if you have severe, more severe kyphosis, you have to understand if the kyphosis is reducible or not, and you need to go from, uh, you can go from posterior if it is reducible or not reducible, you must mostly like end up doing a combined approach, starting usually from an anterior approach. So laminoplasties, what are the indications? Young patients with congenital stenosis, no neck pain, preserved low doses, no more than three levels again, very few patients fit in these uh, indications. Um, it's a motion preservation technique, but there is a time dependent loss of range of motion in patients treated with laminoplasty. This is published in the literature. Uh, a more rapid progression of OPLL, especially in younger patients compared with older patients. And fusion is associated with lowest incidence of uh, OPLL progression. So, in younger patients, I'm not sure, with OPLL, I'm not sure laminoplasty is a good operation. Uh, several patients, if, uh, if you do laminoplasty, lamino, uh, uh, laminectomy and fusion, can even decrease the thickness of the OPLL contrary to the laminoplasty patient. Uh, it's the only technique associated with worst outcome in, in OPLL in this study, as you see here. And no lower doses restoration, and sometimes you can lose sexual alignment compared with even laminectomy. There are papers showing you that. So, laminectomy and fusion, it's a good option. Improves functional outcome in patients with a stertomyelopathy and OPLL. Neurological improvement, it seems to be superior to anterior multilevel approach, which, because there is a posterior shift of the spinal cord that correlates with better outcome. Definitely a better control of neck pain. It's not associated with late deformity and avoids progression of spondylosis at the index level that you can see, as I showed before, with laminoplasty. So it allows you to do wide, sagittal, axial, and foraminal decompression. It offers you the superior canal decompression, and you can even remove more than 50% of facet joints by, if, you want, if you need to do a direct foraminal decompression. Posterior shift of spinal cord correlates with a bad outcome. It's indicated if you detach muscles from C2. And it, it gives you a much better primary stability compared with, with laminoplasty and, and high fusion rate. So in a single pr procedure, you can decompress to a solid and, and properly aligned uh, stabilization. Uh, the screws, the lateral mass screws, low rate of complications, no vascular uh, injury. Uh, and it's a very good surgery from a biomechanical point of view. It decreases the number of 306 fusions. As shown on this uh, biomechanical work, uh, in all uh, movements, combined uh, AP and posterior has similar rigidity to posterior only. So why to do combined surgery? Uh, you don't need, because they, from a biomechanical point of view, you have, you have very good stability. It saves time and cost. Of course, there are still indications for combined approach when patients have high risk of a non-union diabetes, smoking, osteoporosis, obesity, uh, crossing the, the junctions. If you have mid-cervical kyphosis, like in this case, if you're doing tumor surgery or yet neurological failure improvement after the first surgery. Just an example. So this is how I do a mid, so-called midline mini open posterior approach. I use a mini open retractor, expandable retractor. Uh, I do a complete exposure of the lateral mass, entry point preparation and tapping, screw insertion. I, I remove the, the, the spinous process that allows me a good uh, lateral angulation of, of the screw, screw alignment, measuring the rod, rod insertion, 
spinal tightening. Then I do the laminectomy, which is unblocked laminectomy. I do a drilling on as little as I can, and I do a, a, a removal of, of the lamina in blood. Here are some cases, uh, anterior compression, but it was a patient with a mobile listhesis, uh, uh, C71, short neck. So I end up doing a uh, uh, posterior with, uh, with lateral mass screws and the pedicle screw in, in T1. Uh, congenital stenosis, it's an important issue. Is defined when you have a canal diameter without pathology less than 13, 14 millimeters. It's associated with increased risk of myelopathy. Patients become myelopathic 10 years before the general population. So whenever you see the generative state, uh, changes, they should, not, uh, they, they should be evaluated not only for the severity, but you have to take into account the size of the canal. Uh, even minor compressions in a, in a narrow canal, a, a congenital stenosis can cause symptoms. Uh, some case here, someone did just an anterior approach. The problem was not solved in the cause of trauma. So I had to go from posterior and do uh, a complete re release. The same here, uh, it was done just a, a discectomy and later on it needs to be done a, 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 laminectomy and fusion. So in congenital stenosis, see the forest and not only the tree, which was the compression here. Revision surgery, it avoids approach related complications of a reoperation. Nice to go from the back. This case here, had an anterior approach done, narrow canal, and later on, a good decompression. You can always do just unilateral fixation. I have some cases done within lateral and the patients, they do very well. Whenever you detach C2 muscles, better to do also a C2 fixation, or like this case, rheumatoid arthritis patient with extension to the upper uh, cervical spine, or uh, sp uh, spondylot uh, ankylosing spondylitis here, need to do a very uh, extension from occiput to thoracic spine. So when do you need to include occiput? Of course, if you have atlantic occipital dislocation, if you have C1, C2 instability, uh, poor bone quality, um, if you have severe uh, kyphosis and you not to intend osteotomy because it's an old patient, when you have an increased SVA or S1 tilt, or you want to do just a single approach. The same thing crossing CT junction, where, when you have an increased risk of pseudoarthrosis, osteoporosis, smoker, rheumatoid arthritis, patient under steroid, whenever you have a, a, a purchase of, of C7 screw that you don't feel it's, it's good, P71 spondylolisthesis, and you need to correct the surgical, surgical balance. Um, so if I have a, an anterior approach with low doses, I, can, I do a posterior approach. Posterior migration of the cord is important, as I told you before. If you have kyphosis and anterior approach, I still consider it a, post, a, a posterior approach. If kyphosis is not fixed, it can be properly correct only from posterior. If kyphosis is fixed, go anterior. Of course, kyphosis correction is as important as spinal cord decompression, as the spinal cord cannot shift backwards in kyphosis, only happens in lordosis. So why important to correct sexual balance? is fully tolerated and has effects on disability, increasing neck pain, progressive degeneration. And if you don't correct uh, kyphosis, this will leave a, a footprint of your surgery in the spine. So it, it improves the clinical outcome, better neurological outcome. And if you leave uh, any, any form of kyphosis, this is a self-perpetuating condition. As kyphosis de develops as a result of anterior column shortening, there is an anterior bending moment of the weight bearing axis, and this will cause an anterior shift of, of mechanical axis and will have more and more anterior axial loading, and this will result in further kyphosis. You will have also less reoperation at adjacent levels if you balance the spine with your surgery, less ossification at the adjacent level. However, it should not be a fundamentalist of cervical uh, sexual alignment. You see different papers in the literature, they show completely different levels, different numbers for T2 to C7 lordosis. So 
there is a significant variation of normative value. Also, this paper shows you that 33% of asymptomatic volunteers have kyphotic alignment. A uh, certain degree of cervical kyphosis is acceptable if the patient has a small T1 slope. And cervical uh, angle is driven by T1 slope, which is driven by torical lumbar alignment. And patients with obesity, with different pathologies, they have different sexual alignment. You, you, you have to bring this in mind when you are operating. Um, so while well, auto restore sexual balance, some papers say it's better with an anterior approach, but that's the one where there is also a higher loss of correction uh, and also higher incidence of reoperation. So we did a small study looking at our carpectomies and lateral mass infusion patients and we found two groups of 14 patients and they were matched for their pre-op C3 or C2, C7 alignment uh, with a long-term follow-up. And <clears throat> so these patients were basically the same uh, surgical alignment. And the conclusions were that we need to pay attention to all pre-op uh, surgical alignments parameters to decide and not only uh, the global uh, alignment. This is the... the our patients, the equivalent effect on global uh, statistical balance between carpectomy and lateral mass infusion <clears throat> on index level, the same loss of low doses, opposing effects on C2, C0, C2 angle. Uh, uh, LF tends to increase it, so it's a parameter that you should pay attention in, pre -op, in your pre-op patient. And it tend to increase SVA, the curpectomy. So if you have already a very increased SVA, probably don't do a curpectomy. <clears throat> so these are some examples. pre level curpectomy. There was some loss of low doses, as you see here. Again, here, loss of low doses, increase of SVA with this patient. Whereas on preceded approach, we had similar low doses and even a decrease in SVA. Increase in global overdoses, decrease in SDA. That was the finding of our of our study. Uh, <clears throat> I could have finished the lecture here, but I go I go very briefly to other options, which I think are, are forgotten, but they have some merit. And one of them is the oblique curpectomy, and especially for low and middle income countries, where you can do this very elegant surgery and you don't need instrumentation of the spine, as I will show you. This is you know, the, 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 the compression. This is what you do on an anterior approach. This is what we do on oblique curpectomy. So why to remove most of the vertebral body if you just need to decompress around the spinal cord? So in, in anterior compression associated with unilateral radiculopathy, this is a good indication, especially for patients with high risk of pseudoarthrosis with instrumentation. Uh, of course, patients with instability should not be done. Uh, as, as, as I show here, it allows anterior spinal cord and complete unilateral foraminal decompression. Uh, minimal drilling of vertebral body, less than 50%, and preservation of the ligament, if you want. You can do up to five levels and evades most of the complications related with bone site harvesting and reconstruction with cylinder, uh, plate, or screw. <clears throat> cases here are two, three, and four levels. You don't need to mobilize really the vertebral artery, only if you're doing uh, a foraminotomy. Otherwise, you can do the surgery really nice without mobilizing the vertebral artery. Clinical improvement, long-term stability, low incidence of complications, a good increase in the diameter of the canal, uh, a significant decrease in, in, in flexion and extension, and none of the patients became unstable, uh, mild kyphotic effect, but without clinical uh, translation. Why it is not so used? Because there is, a, there is a major difficulty when doing this bone drilling. Sometimes you can get lost in, in, in surgery and you have a, a Horner syndrome incidence of almost 16% that can be definitive in 3.5. Vertebral artery injury is very rare. Another topic that I want to bring up, and that this will be the last one, I'm sorry, I'm being a little bit longer, 
And this is patients that I see more and more in my clinic, young patients with, with congenital stenosis and variable spondylosis. There is a rising incidence of these patients and they have a substantial disease burden when they're assessed by quality of life scales and they will poorly tolerate multi-level fusion as you see this lady here. Uh, the higher life expectancy, they will run for sure in adjacent segment diseases and complications. And remember, these are patients that have no osteoporosis and very often minimal facet joint degeneration. So you can do hybrid surgery, uh, arthroplasty adjacent to a fusion in those patients. And what I do normally is a CDF in the more spondylotic level, or if you don't have mobility at all, or on the other extreme, if you have really hypermobile segments. And on the other cases, I offer arthroplasty. <laughs> Here, a case of a narrow canal, uh, 45 years old female, nicely solved with an average surgery, three level construct, and C7 fusion at the more spondylotic level. So, and wh why not to do all these cases instead of hybrid with the multi level arthroplasty? It has been shown that uh, patients with very high quality data across different devices, two levels, they have better results than a single level. So as you see here, compare arthroplasty to ACDF. It's important to, besides decompression, to show that arthroplasty will restore in somehow sagittal balance and maintain horizontal gaze. So you preserve range of motion and quality of motion, less adjacent segment disease and reoperation. Does it have a favorable sagittal balance? I think so. We did a study with multi-level patients and you see an increase in, in global range of motion and index range of motion as expected. Uh, this was even more meaningful in three and, four uh, three and four level patients compared to two level patients in our cohort of patients. Uh, and look how nice the, 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 the sexual alignment that we obtain in these patients, either in two or three level and four level arthroplasty. So remember, these are young patients. Uh, if, if, with aging, you increase the SVA, as you see here in this model. What happens if you increase the SVA? There are compensatory changes, hyperextension of C0, C1, C2, and flexion of the lower cervical spine. If you, do, if you do a fusion, you will abolish these compensatory mechanisms in younger patients. As I show here, 45 years old male, uh, female here with cord compression and foraminal stenosis. Look at the disc height, they were very small. And that was the increase that we reached Four, 4 millimeters, 3.4 and 2.7 millimeters. Uh, the range of motion was almost none. And with arthroplasty, we could uh, improve significantly the, the, the index level range of motion and not so much the non-operated level, which is good, not, not to induce hypermobility. Good sagittal balance, uh, as you see here, more lordotic spine after the arthroplasty, uh, a decrease in SVA, and 48 months asymptomatic and good decompression. So multi-level arthroplasty may represent a window of opportunity to treat earlier patients with uh, mild, moderate forms of myelopathy, achieving good clinical results. Once again, you have to rule out that motion is not part of the problem of the myelopathy, only in very selected cases. Again, this is another case, 45 years old female, another three levels of arthroplasty, see the significant increase on the disc height. Uh, we look at our patients with segmental slip, slip discs, less than three millimeters, and 48 patients, 39 operated levels, look at the increase, 5.7 millimeters increase in disc height, in the angulation, good, if, good increase in, uh, in segmental low doses and the range of motion. Patients with more collapsed discs showed a higher increase in disc height. More collapsed discs showed higher increase in range of motion. Remember, these were young patients 
that were not uh, uh, with, with facet joint preservation. Segmental kyphosis, is this a problem? Look at this patient with, with a C5 recent soft disc, uh, a seg uh, exuberant uh, segmental kyphosis, as you see here, five, six in neutral position, flexible kyphosis, but not fully reducible, even in extension, there is some degree of, of uh, kyphosis. This is what we did to level aproplasty and look how nice the kyphosis was reduced with a good location of the center of rotation. So whenever the arthroplasty doesn't do the job in order to gain lordosis with arthroplasty, you can have some sort of osteotomy of C5 osteotomy and look how nice lordosis in uh, post-operative day one you see here. That was maintained at 36 months. So all, all our patients with kyphotic levels became lordotic. This is completely different from what was published, the only paper in the literature by Kim. Only 30% of pre-op kyphotic became lordotic. This is some more, a book that I recommend to you on cervical myelopathy that was published by WFMS Fine Committee. And again, coming back to this diagram. Thank you so much for, for, for obrigado, gracias for your attention. And I invite you to, to um, Congress Silvia Spinal in Sao Paulo in August. It will be a very nice Congress, and we'll have um, a conference of consenso, the anomalies of the Charnella cranio cervical, uh, and then it will be uh, an important uh, if you come and can show us your, your opinions and vote and, and decide for the new guidelines. Thank you. Thanks, Dr. Alves. Nice presentation, muy buena presentación. Ahora vamos a cambiar un poquito el idioma. Y para que no se pongan nerviosos, porque yo ya tengo muchas llamadas, porque quieren escuchar también al doctor Quillo. Acabamos de quedar con el eh, doctor Gómez Amador, porque valía la pena escuchar toda la charla del doctor Alves, ha sido muy concreta y al mismo tiempo extensa. O sea, es una mezcla entre... Muy buena. Así que, doctor Quillo, antes de llamando, nos había prometido que son los abordajes endoscópicos. Por, por tema tiempo, vamos a entrar directamente a las preguntas y discusión. El tema realmente ha sido amplio, de buena revisión. Y creo, doctor Alves, que nos ha dado material para, evidentemente, que en la Universidad Flan, quien quiera tener un concepto muy bien cimentado sobre el manejo de la melopatía cervical, vaya a nuestra página de Facebook, vaya a nuestro YouTube y, se, y mire esta charla, porque ha sentado muchas bases importantes. Yo voy a ceder eh, la palabra a, a los colegas para que quieran hacer preguntas, pueden levantar la mano, de otra manera también en el chat tenemos preguntas, y obviamente muchas felicitaciones. Pero eh, entre tanto, mientras se animan los eh, colegas, nos eh, hablan, nos, nos Pregunta Marvin Fermín Salgado, eh, ¿con qué frecuencia realiza la técnica de doble bisagra en el canal cervical estrecho? Doctor Alves, ¿con qué frecuencia hace esa técnica? Eh, ¿Doble? No. Bisagra, o sea, como doble puerta. Yo creo que quiere decir open ah, door. Open door, de laminoplasty. Uh -huh. okay. Laminoplasty, yes. Sí. Um, uh, laminoplasty uh, ha sido desarrollada en, en, en Japón, porque tienen allí mucha, mucha eh, Cuando vas anterior, hay un riesgo muy grande de, 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 de fístula de líquor, de complicación neurológica. Eh, los japoneses, con toda su minucia técnica, han inventado esta, esta cirugía. Yo, como te digo, eh, no lo hago mucho, porque aquí en Portugal no tenemos mucho PLL. Es una patología muy rara, yo pienso que es la principal indicación. Pero como he demostrado en mi presentación, yo creo eh, que es una técnica que, que tiene sus problemas. Eh, claro que dejar tiene que ser un, un paciente más joven, y con no, no un PLL muy extenso, no tener dolor cervical, eh, bueno, esto no hay muchos pacientes así, además en mi práctica clínica. Pero sí, es una buena, es una buena indicación. 
pero son pacientes que a largo plazo pierden los doce, mismo el OPLL se puede complicar y aumentar. Son pacientes que hay que seguirlos toda una vida. Pero es sí. una buena opción en la medida que es una, una cirugía de motion preservation, de preservación de movilidad. Sí, al respecto, básicamente sobre la eh, técnica de la laminoplastia en general, una de las, hay, hay, aquí en Latinoamérica hay eh, una corriente que viene desde Argentina en hacer una línea espinal posterior para ver en un paciente que todavía tiene lordosis, ver cuántos niveles se pueden descomprimir por detrás sin ir hacia una descompresión anterior en algunos casos. Y la laminoplastia era una alternativa. Sin embargo, se ha visto que hay mucho problema, y eso usted debe estar de acuerdo, cuando se compromete C7, cuando se compromete C2, fundamentalmente por el tema ligamentoso. Y la mayoría de los casos que son candidatos a, estos, eh, a, a este procedimiento tienen la compresión entre C3 y C6. Entonces, en mi experiencia, básicamente, yo indico una laminoplastia cuando el paciente necesita una descompresión de, de C3 a C6. Cuando ya necesitamos más superior o inferior, la verdad, las complicaciones pueden generar problemas. Y una de las complicaciones que, que vemos con frecuencia es una parecia de C5. Es, es relativamente frecuente, todavía la fisiopatología no se conoce del todo, pero se cree que por la diferencia de la, del trayecto de la uh, raíz se, se estiraría o esticaría, como dicen ustedes en Portugal, eh, la raíz y generaría esa parecia. En general es, es, es transitoria. Bueno, no sé si tienes un comentario, Javier, antes de darle el paso al doctor Salazar. ¿Tú, tú qué opinas de la laminoplastia? Uh, definitivamente... Es una técnica que los objetivos son preservar el movimiento en la columna subaxial, en degeneración multinivel, uh, en pacientes que no tengan sifosis o que tengan una sifosis eh, segmentaria menor de 10 eh, grados y regional igual. Pero definitivamente hay varias técnicas. Eh, uh, uh, eh, recientemente en Asia con las patologías uh, de tejido conectivo, la calcificación de tejido conectivo, como es el OPLL, se han empezado a desarrollar avances endoscópicos en la minoplastía y precisamente en la minoplastía endoscópica biportal. Eh, es como todo, a, 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 yo, yo comparto la idea de, de, de Oscar, donde eh, cada técnica ocupa un espacio y un lugar en el armamentario quirúrgico del cirujano de columna. Y eh, esa es una de las mayores preocupaciones con respecto a la adopción de técnicas moda. La endoscopía no es una técnica moda, es una herramienta de trabajo para el cirujano de columna en determinados casos. Ese es eh, mi comentario con respecto en general al tema. Con respecto a la laminoplastia, pues los mismos conceptos que se han mencionado, ¿no? Buena técnica, subaxial, preservadora de movimientos en pacientes jóvenes con OPLL o en, en multinivel, de generación multinivel. Perfecto. Doctor Salazar, Jorge Salazar, tiene... <risa> Buenas noches. Eh, felicitaciones por este excelente panel que se ha presentado. A doctor Alves quisiera preguntarle... Nos ha hablado mucho de los modifiers acerca del abordaje posterior, tomar en consideración el número de niveles, el balance sagital. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles serían los principales tips que usted nos daría para evitar la enfermedad del segmento adyacente en estos abordajes? Yo creo que, que se, se tiene, se tiene una... una, una una columna que está balanceada al final de la cirugía, esto es lo más importante para evitar segmento adyacente, doença. Si tienes una, una, un alineamiento sifótico posoperatorio, porque ya lo tenía antes o porque lo has inducido, esto, en mi experiencia, es la causa más frecuente de doença de, de segmento adyacente, que incluso en áreas de charnela puede ser muy compleja de, de, de arreglarse. Um, una otra... Una otra un otro tip es que se, 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 se puede hacer una, una artroplastia, y hay casos de mielopatía en que se puede hacer una artroplastia, como hay demostrado, 
eh, el efecto que tienes una, una preservación de movilidad con calidad de movilidad en el segmento operado, eh, probablemente vas a tener me menos eh, doenças de segmento adyacente. Yo creo que estos son los dos principios más básicos. Preocupar en tener un buen alineamiento sagital postoperatorio y, si puedes, preferir una artroplastia que te da una, una movilidad y te, te poupa al nivel adyacente. Esto, para mí, la literatura es clara. Javier, Gracias, ¿tú, ¿tú qué opinas respecto a lo que dice el doctor Salazar? ¿Qué, qué nos aconsejarías para evitar no. una enfermedad de segmento adyacente? Yo considero que una, digo, hay que ver la naturaleza del concepto de segmento adyacente, ¿no? O sea, podemos tener enfermedades adyacentes uh, que no son clínicas y solo radiológicas y que están desde previo a la enfermedad degenerativa y que no tienen una correlación clínica con respecto a lo que hacemos cuando decidimos qué segmento abordar en casos de mielopatía. Ahora, también hay que ser específicos. ¿Qué paciente mielopático no tiene cambios degenerativos multisegmentarios cervicales? Entonces, atinar un segmento adyacente conceptual clínico, pues es difícil. La sobrecarga o el estrés biomecánico adyacente al constructo que realizamos, el que sea, pues puede acabar con ASD o puede acabar con PGK. O sea, es, es que es eh, eso, es lo clínico. Entonces, claro que hay maniobras como las que se acaban de decir, de, demostrar en esta plática que pueden limitar la extensión de la inestabilidad y del estrés biomecánico en los segmentos craneales y caudales adyacentes, ¿no? Pero definitivamente es, eh, no hay una receta de cocina, al contrario, se deben de preservar, las la, se deben de preservar el, la biomecánica más natural posible en ese determinado caso el balance sagital, prever el, el SBAT, o sea, hay que valorar muchísimas cosas, no es, no es nada más una receta específica de cocina para evitarlo, ¿no? Perfecto. Doctor Alves, eh, nos hace una pregunta, doctor Helio Marín desde Paraguay. ¿Cuán frecuente usted ha visto el White Core Syndrome y cómo lo trata? Estamos hablando de Central Core Injury. Eh, Habla, asumo que está hablando de eh, eh, cuando existe una descompresión súbita y de repente hay un problema desde perfusión. Yo, para, para, para ser honesto, yo nunca lo he visto. Uh -huh. <ríe> eh, yo creo que la, 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 el empeoramiento postoperatorio casi siempre es un problema técnico de, de gesto clínico o, eh, bueno, puede ser una situación ya que estaba una patofisiología a un nivel eh, molecular y celular que ya estaba eh, en marcha y que la cirugía en sí misma no ha sido una neuroprotección suficiente. ¿Entiendes lo que digo yo? La descompresión cirúrgica no ha conseguido resolver eh, la, la, el, el mecanismo, la cascada fisiopatológica que estaba en marcha. E isto é possível, é claro, isto não é visto também, mas uma, um agravamento grosseiro pós-operatório, eu creio que muitas vezes é um erro técnico, ou de posicionamento de paciente, muita flexão, muita extensão, há que operar os pacientes sempre neutro. Esta ideia de que quando vamos por via posterior, temos que fazer flexão errada, ou ao contrário, portanto, há, todo, há toda uma, uma, uma panóplia de, de gestos técnicos e de, de, de consideraciones metodológicas que hay que eh, obedecer para evitar este tipo de situación. Pero yo creo que mucha complicación postoperatoria son errores técnicos. Javier, ¿tú tienes alguna experiencia? Cuando hacemos descompresiones selectivas, ya sea tubulares o endoscópicas, con cualquier técnica posteriores si tenemos canales cervicales estrechos, evidentemente lo que se trata es de evitar la menor manipulación hacia el cordón espinal y eso, eso puede ser una gran diferencia entre cirujanos con experiencia en técnicas mínimamente invasivas y no. Y eso puede marcar la diferencia entre complicaciones o, le, o inflamación o edema, o, o, o edema medular posterior a la cirugía y eh, este empeoramiento del estado posoperatorio. Ahora, también siempre se recomienda utilizar monitoreo intraoperatorio, evidentemente todas las medidas de seguridad, pero una lesión por reperfusión también no, no he tenido la, 
y Dios quiera nunca la tenga, nunca lo vea, no lo he visto tampoco en mis profesores, pero claro que está reportado en la literatura, ¿no? Sí, a ese respecto comparto lo que dicen los colegas, la mayoría de las, los deterioros posoperatorios en cirugía de miopatía es por la técnica, por eso tenemos que elegir una técnica que nos permita una buena descompresión y que nosotros la manejemos, porque ha mostrado una técnica preciosa, que es la corpectomía oblicua multinivel, que nos ahorra instrumentación, es una maravilla desde ese punto de vista, pero requiere una pericia técnica, requiere un excelente drill, requiere un muy buen microscopio, un ayudante que nos aspire bien para evitar lesionar la dura madre. Entonces, imagínense, se nos va la mano con el drill y lesionamos la... la la médula, y, y tenemos nosotros un capítulo del libro escrito precisamente sobre complicaciones, que se publicó en Argentina, donde hemos publicado junto al doctor Jerónimo Milano de Brasil, un caso en donde se estaba haciendo una corpectomía anterior, y el DRIL simplemente hizo una vueltita ahí y se lesionó la, la vertebral. Entonces, realmente, cuando uno eh, enfrenta este tipo de casos, tiene que tener todo el material necesario, el entrenamiento suficiente, la concentración, por supuesto, para evitar esto, la verdad, eh, lo que han dicho ambos es trascendental, la técnica es fundamental. Doctor Jorge Salazar tiene otra consulta. Sí, eh, muy interesante, se ha tratado de la mielopatía espondilótica cervical, pero quería hacerles una pregunta a los dos panelistas, al doctor Alves y al doctor Orquilio, eh, en los casos de tuberculosis de la columna cervical, ustedes saben que ahí podemos tener un acceso prevertebral, destrucción de, las, de los discos de los cuerpos vertebrales. ¿Cuál sería el, el consenso de ustedes en cuanto al, al tratamiento? ¿Harían primero una biopsia pequeña, mínimamente invasiva, para obtener tejido, corroborar el diagnóstico? ¿O ya de frente, pues como hay una progresión de la, de la cifosis y, y hay una tendencia al daño de, de, de los cuerpos vertebrales, irían directamente más bien a realizar tal vez una corpectomía y una artrodesis, eh, darían primero un, un tratamiento previo de medicamentos antituberculosos o, o irían directamente, esta pregunta para los dos expositores, muchas gracias. Doctor Alves. Sí, eh, la, la tuberculosis es, un, es, una cosa, es una doença seria en columna, ¿no? Eh, muchas veces te aparece ya con una, con una evolución muy dolente, eh, te aparecen casos muy graves, con deformidad cervical muy grave. Yo creo que ahí no hay el riesgo de fractura, de agravamiento, de déficit neurológico agudo, si ya no lo tiene, es muy grande. Por eso mi recomendación sería de, 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 de hacer un... un des... Claro, no sé de qué caso en concreto hablamos, pero con una, una idea de general de hacer un, un desbridamiento grande y hacer una corrección, descompresión y una corrección de la, de la cifosis que generalmente aparece. Y esto implicaría en mis manos una abordaje anterior y posterior, claro. Eh, 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 seguindo con, con antibioterapia, claro. La imagen muchas veces no es sugestiva de tuberculose. Eh, se puede confundir con otras situaciones. Claro que si hay una historia de tuberculose, infección, Ahí es más fácil. Pero si no hay una, una biopsia, puede estar indicada para saber de qué estamos hablando y de qué tipo de infección estaremos hablando. Um, pero yo creo que casi siempre cuando nos aparece asintomática es una, es una situación cirúrgica, por el riesgo de instabilidad que es enorme. Sí, sí eh, buena pregunta, doctor. Definitivamente en Latinoamérica, en México, todavía seguimos presentando ese tipo de casos en los hospitales, principalmente públicos. Eh, pero siempre en mielopatía se debe de anteponer al sistema nervioso, o sea, al cordón espinal. Entonces, eh, creo que siempre debemos de ir al resguardo del cordón espinal y posteriormente jerarquizar las metas secundarias después de haberlo descomprimido. Es muy diferente las mielopatías cervicales espondilóticas porque son procesos degenerativos en los cuales hay una cascada de inflamación y una cascada fisiopatológica muy diferente al que sucede en una infección o muy diferente al que sucede en, en, en situaciones de estenosis 
rápidas y muy diferente a las que suceden en estenosis congénitas. Entonces, definitivamente en las infecciones el cordón espinal es lo principal y posteriormente eh, definir las metas para poder eh, per, hacer perdurable el tratamiento, el, la antibiótico-terapia, etcétera pero primero resguardar el cordón. Y claro, depende del caso, depende de la deformidad, depende de la extensión del daño, depende de todas esas cosas, cómo es, cómo vamos a actuar, pero pensar en el cordón espinal. Doctor Salazar, precisamente eh, eh, tenemos, junto a usted, doctor Salazar es parte del grupo, estamos haciendo un grupo de consenso de la FLAN sobre tuberculosis, que es un tema tan amplio y en el cual tenemos tanta experiencia. Y puede variar la respuesta, doctor Salazar, desde ser tan agresivo como cualquiera lo sería, como hacer de mínima invasión. Si simplemente ahora no puedo, doctor eh, Soto, Manuel Soto, el sector ejecutivo de la FLANC, tiene un caso muy interesante de un paciente con un compromiso cervical, con destrucción vertebral parcial y con absceso, que lo ha drenado por vía eh, percutánea, guía tomográfica y no ha requerido la instrumentación, pero obviamente no había un compromiso tan evidente, el déficit neurológico no era tan importante y por lo tanto se puede arriesgar uno a eso. Sin embargo, lo que se ha mencionado, cuando hay déficit neurológico, ahí tenemos que preservar la función. Cuando todavía no hay, tenemos chance de hacer primero la biopsia, hacer antibióticos, usar un collarín. Va a depender mucho del paciente y de muchas comorbilidades y eso, doctor Salazar, sabe, estamos eh, investigando cuáles son los factores que nos harían ser más agresivos. El paciente desnutrido, el paciente con cáncer, insuficiencia renal, ¿me entiende? En cambio, un paciente con un estado general mucho mejor, que tiene una mejor respuesta inmune, quizás podría darnos más chance. Ese es un tema que vamos a discutirlo y en la Universidad FLAN lo vamos a tener en siguientes meses. Doctor Pozuelos, por favor, ¿cuál es su comentario? Eh, gracias, doctor Lucien. Buenas noches. Excelente exposición. Felicitaciones. Aquí la, el, un comentario, una pregunta. Eh, yo desde hace tiempo yo siempre he tenido un cierto, por decirlo así, rechazo a las, a, a las laminoplastías porque una vez vi un caso donde se le hizo a un paciente que tenía una, una, un, un problema canal estrecho cervical posterior, le hicieron la, la, la laminoplastía y donde se hizo la bisagra se rompió y se metió en el canal causándole un daño medular importante. De, esa, de esos casos yo he visto ya más de alguno, entonces yo tengo ciertas reservas en hacer ese procedimiento. Yo prefiero hacer una, una laminectomía completa, respetando siempre la, las articulares para mantener la estabilidad de la columna. Ahora bien, cuando aquí, aquí viene la pregunta para los expositores. Digamos... Cuando tenemos un caso de, de una persona adulta mayor, eh, eh, como se había expuesto, una columna completamente eh, comprimida, con eh, un canal medular comprimido por degeneración, con una inversión de la, de la, de la lordosis, eh, yo siempre opto por hacer una, una laminectomía completa, eh, si es un segmento muy grande, si es un segmento pequeño, prefiero hacer una tubular y una descompresión unilateral eh, eh, de, 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 de un solo lado. Pero en su experiencia, ¿qué recomiendan? ¿A este tipo de pacientes se deberían de instrumentar o solo con hacer la, la laminectomía? Porque otro, otros amigos aquí en Guatemala hacen el mismo abordaje, solo que hacen instrumentaciones posteriores. Y la verdad es que de las dos formas hemos tenido buena, buena eh, recuperación de los pacientes. ¿Qué recomendarían ustedes en esta situación? A ver, buena, buena, buena cuestión, buena pregunta. Mira, yo lo que te puedo decir es lo que yo aquí en Portugal puedo decidir con todo el instrumental que tengo. Puede no ser bueno para Guatemala, donde no hay tornillos, donde no hay estas situaciones. ¿sí? Más importante es descomprimir al paciente, número uno, la, la condición neurológica. Y por tanto, la, las, las mías indicaciones para la laminectomía so, sola las hay presentado. Bueno, es el paciente que tiene los doces, más de 10 grados, que es un paciente anciano, que no va a tener grande tiempo de desenvolver una, desarrollar una, una quifosis, eh, que no tiene mucho dolor cervical. Bueno, pues esas son mis, mis recomendaciones en un país de Europa. Pero yo tengo que tener esta sensibilidad que en, en, en otros países, low and middle income countries, ¿no? 
que las indicaciones sean más amplas. Hay que hacer más con menos. ¿Listo? Yo estoy de acuerdo. Y como estaba en el, el comité de, de WFNS, World Federation, Spine Committee, ha adquirido mucho esta sensibilidad para la práctica médica en muchos países que no Europa, que no Estados Unidos, que no Japón, porque no, no, no te puede decir lo que ya soy yo es lo mejor para ti. Eso no es verdad. Además, te puede poner una, en una situación de mal eh, cumplimiento ético o, o ju jurídico, judicial, y que no es verdad, ¿entiendes? Por tanto, yo creo que si estoy en un, no, no, un ambiente de bajo recurso, eh, como tengo ahora residente mío que está trabajando en Angola, que ha hecho un fellow conmigo de seis años, claro que tiene que modificar su práctica y sus indicaciones a la realidad local. Y no voy a dejar de hacer una laminectomía porque no tengo tornillo. Bueno, tiene que hacerse. Y, y, y además tener una técnica más meticulosa, como he demostrado, y bueno, las cosas pueden ir bien también. ¿Ok? Una, bien. Una, de las, una de las situaciones, por ejemplo, con res, las, las mismas indicaciones para hacer una laminectomía cervical eh, que acaba de comentar Oscar en su plática, son las mismas indicaciones que apl aplican para hacerlo tubular o endoscópico. O sea, la cirugía no cambia, la indicación es la misma, pero obtenemos ciertas ventajas con respecto a la decisión terapéutica que, que optamos. ¿Qué pasa en todas las técnicas mínimamente invasivas para hacer descompresiones bilaterales? Los clásicos ULBDs. Bueno, preservamos el área de superficie de contacto de la inserción de todos los músculos posteriores y hacemos, hacemos remodelados o undercoatings de los elementos óseos. Entonces, realmente no estás haciendo laminectomías cuando utilizas este tipo de técnicas. Estás haciendo laminoplas, laminotomías bilaterales y respetas la banda de tensión posterior. Esa es la ventaja nada más. Pero claro, si esto lo vas a hacer en toda la columna subaxial, digo, busca otra técnica. O sea, to, to, todo depende de la indicación en el paciente. La técnica no es mala ni es nuestro enemigo. Se queda insuficiente porque es la decisión que tomamos nosotros como cirujanos. Pero definitivamente son las mismas indicaciones para no extenderme, y las ventajas de la cirugía de mínima invasión posterior solo es esa, la preservación de elementos óseos y se llevan la tensión posterior. Perfecto. Bueno, eh, no sé si los, me van a poder dar unos minutos más, no sé si hay alguna consulta. Doctor Quillo, no sé si quieres hacer una pregunta al doctor Alves. No, siempre platicamos de esto, Oscar y yo. <ríe> este... Ya, ya, tenemos, ya tenemos cierto tiempo de partner. Pero una pregunta para que sirva de, de, de aprendizaje para los estudiantes. Yo sé que ustedes lo saben todo, pero oh, algo que quieras resaltar. Oscar, este, ¿qué, op qué, opinas, ¿qué opinas entonces de la endoscopía después de tu plática? <risa> no, 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 ya hemos tenido esto y, 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 y de, definitivamente ambos siempre platicamos de esto, cuál es el alcance de las técnicas de mínima invasión con respecto a la cirugía. Hay, hay, que, hay que tomar en cuenta múltiples variables para seleccionar bien los pacientes que pueden ser apropiados para cada técnica. No es lo mismo hablar de una deformidad con estenosis cervical y mielopatía, hablar de un paciente con cambios degenerativos y un canal de dos niveles. Es la realidad. Entonces, sí, ya hemos platicado de esto y espero que la próxima vez pueda echarle un vistazo a la, a la plática también, Oscar. Sí, sí, Javier, yo, yo he aprendido contigo. <ríe> Además, el interés por la endoscopia la he ganado con otros, pero también contigo. Eh, pues la verdad, ahora que todos mis casos de estenosis foraminal aislada, lo hago por una endoscópica y va muy rápido. Va, es una técnica magnífica, lo puedes decir. Lo he, he probado mejor que tubular. Eh, estás miniaturizando day surgery, la paciente no tiene ninguna dolor postoperatoria, es una cosa increíble. Bueno, el próximo paso para mí será intentar hacer la minotomía endoscópica, pero yo creo que, como te decía, yo, yo, la técnica que tengo, que es la mía técnica microcirúrgica de trabajar con dos manos, en la endoscopia no la tengo. 
Te comentaba un caso de, de un neurinoma eh, lombar, foraminal, que habíamos hecho. Una buena exposición, todo más, pero el, 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 la disección, el contratorque, eh, tienes con una mano que, que lo haces, proteges la raíz, con la otra vas disecando. Esto no lo tienes todavía en endoscopio ni portal. Yo creo que los carrisons, los drills, todo más, tienen mucha evolución para, para hacerse. Esta es mi opinión, que vengo de un nivel de microcirugía alto, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, pero gente como tú y otros pioneros son, son muy importantes. Sí, si me, si me comparara con un sommelier, en este momento te recomendaría el mejor vino, ¿no? Pero ahí te va. Creo que la endoscopía biportal o la evolución de la endoscopía biportal puede empezar a ser una clave para la manipulación bimanual de las estructuras nerviosas con la, la ventaja de la visualización endoscópica. Porque la endoscopía es eso, solo visualización directa, magnificación e iluminación con una menor escala, la min miniaturización del efecto colateral. Pero creo que la, la endoscopía biportal va tomando ese curso a diferencia de la uniportal. Pero bueno, la próxima semana echaremos ahí ese rollo. Yo quiero aprovechar y hacer énfasis a algo que la verdad los neurocirujanos de sí estamos utilizando. Y es el análisis profundo y concienzudo de, de todos estos parámetros de balance sagital, el SBA, el, el T1 Slope. ¿Cuánto ha cambiado, doctor Alves, su práctica y su toma de decisiones al aplicar todos estos parámetros de balance sagital? Realmente usted, yo creo que lo considera importante, pero ¿cuán importante es? Quiero que nos diga, porque la verdad, ese es algún, si quieren, nuestro talón de Aquiles frente a los ortopedistas, hay que ser claro. Nosotros no estábamos acostumbrados, o por lo menos hace, desde hace 15 años, diciendo... ¿Qué importancia le da usted ahora a todo esto, todas estas medidas de balance? Sí, muy, muy buena cuestión. El balance sagital cervical. Sí, muy buena cuestión, Luis Miguel. Yo, yo creo que, bueno, si, si aceptamos que el balance sagital es un, es un surrogate outcome, es un outcome importante, hay que prestar atención. Eh, yo, todos los casos que hago de cervical... Uh, tiene, tiene raíces dinámico, tiene raíces que puedes medir todo lo que es balanza digital, empezando C0, si, si tú uh, por ahí. Um, yo creo que no estamos mucho en la fase de entender cuál es los, cuáles son los parámetros mejor. Uh, si miras el, el, los estudios del grupo de Virginia Lafarge, uh, hay mucha manipulación de variables y tú no extraes un, un, un significado clínico para esto, ¿no? Hay mucha especulación, mucha manipulación de datos, pero al final no hay un objetivo clínico claro. Eh, pero, como te he dicho, no sabemos este, este pequeño trabajo con, eh, avaliando la corpectomía con la laminectomía y fusión. Eh, pacientes que el, el, el inicio era igual, tenían un balance sagital igual, pero teníamos resultados diferentes conforme el SVA de inicio o eh, el ángulo C0, C2 de inicio. Y esto yo creo que hay que adaptarlo a lo paciente que tenemos. Y este, yo creo que va a ser importante, esto es importante. Pero se queda todavía por definir cuáles son los parámetros verdaderamente importantes como te decía, hay casos de pacientes que son cifóticos, que no tienen un dolor siquiera. Uh -huh. hay valores, ¿Cuáles son los valores normativos? Hay mucha serie, hay muchos papers que te hablan de valores completamente diferentes. Yo creo que nos estamos, sobre todo en la columna cervical, más que en la lombar, pero en la cervical, en un jardín de infancia, kindergarten, de este, de este concepto. Y hay que valorar más, hay que estudiar más. Y claro, todo lo que pasa en la cervical también depende de la, de la tórica lombar. Y si tú me preguntas cuántos pacientes eh, yo opero en cervical que hacen raíz de columna entera, muy pocos. Hay que, hay que ser honesto, muy pocos. Eh, pero claro, sí me preocupo de hacer un buen raíz cervical que puedo ver todo, todos los parámetros cervicales. Pero no estamos viendo de modo sistemático todo lo que pasa abajo, la tórica lombar. Eh, y yo creo que esto también nos haría falta, pero 
hay que, hay que, tú no puedes hacer todo para todos los pacientes, eh, depende un poco si estás haciendo casos más complicados, más elaborados, y ahí hay que hacer todo, todo el estudo. Si es un caso más simple, no. Yo, yo creo que, que hacemos una, un concepto más, más conservador. Sí, yo, yo comparto la importancia de las mediciones, el no exagerarlas, porque somos testigos de la era de las mil y un medidas del balance sagital, que a veces son exageradas, pero tampoco es para te, eh, llevarlas eh, fuera de nuestra práctica. Si un paciente tiene una importante sifosis, pues tenemos que ver toda la columna. O sea, los pacientes más complejos, con más deformidades, se quieren un balance. No estamos solamente atendiendo en estos pacientes eh, la patología degenerativa de un segmento, sino estamos ya tratando a un paciente con deformidad. Y ahí es donde tenemos que tomar estos parámetros. Pero cuando tenemos que hacer una disectomía de un solo nivel, muy poco vamos a, a cambiar la angulación, independientemente de la técnica. Así que va a variar de nuestro paciente, de los recursos y de lo que, de lo que busquemos. No sé, Javier, si tú tienes algún comentario a ese respecto. No, no, no. Digo, es prácticamente lo mismo. Estamos en un momento en donde la cantidad de la información es extensísima con respecto a esto, eh, pero todavía no tenemos un sustento para... Eh, guías prácticas clínicas asociadas a números. Entonces uh -huh. tenemos que tomarlo siempre con cautela en cada paciente, ¿no? Evidentemente si tenemos casos donde hay preservación de la lordosis y estenosis degenerativas y evidentemente no vamos a modificar el balance, pues claro que podemos ser más tranquilos con respecto a las decisiones basadas en, en, esa, en esas mediciones. Pero si tenemos que resolver un tándem estenosis donde si vamos a modificar la curva cervical y se va a modificar la torácica y la lumbar por eso, y vamos a llevar un balance totalmente aberrante al paciente, híjole, pues ahí claro que tiene una, una relevancia enorme y no solamente el balance cervical, también el balance espinopélvico, también el balance pélvico, o sea, es, es, eh, es algo apasionante que aquí podríamos hablar otra vez, otra hora y no concluir un consenso hasta este momento. Bueno, estamos casi sobre la hora. Hay una, una pregunta última que vamos a atender respecto a, al uso del silusol. Doctor Alves, doctor Quillo, ¿ustedes le dan alguna importancia al uso del silusol en mielopatía cervical? Doctor yo, Alves. Yo no tengo, no tengo experiencia de, de, de uso de neuroprotección con eso. No, tiene, no, no te puedo. Lo que conoces de la literatura, pero... Yo creo que el tema de la neuroprotección es muy complejo todavía. Todo lo que ha sido bueno en animales, hay un problema de translación para humanos, porque hay mucha diferencia de, de, de penetración de fármacos, de barrera hematoencefálica, de animales, de ratones para, para, para humanos. Este es un otro tema muy, muy complejo. Yo, sin querer ser controverso, yo creo que los corticoides siguen siendo todavía el mejor fármaco neuroprotector que tenemos de la médula. Y aunque la medicina basada en la evidencia contraindica la, la, los corticoides, yo te digo que muchos pacientes lo usan, porque estas, estas guías de práctica basadas en la evidencia es todo junto, es todo el tipo de paciente, no es lo paciente que yo tengo a mi frente cuando estoy tratando. Eh, bueno, y seguramente el paciente que tienes un gesto intraoperatorio un poquito más no cuidado, siempre lo hace metido para el disunano postoperatorio. No tenga, bueno, hay una buena descompresión, hace un poquito de corticoide para, para, para que se va bien. Y, y esto no está estudiado, eh, tienes, lo tienes estudiado en contusiones traumáticas, en lesiones traumáticas pero no en lesión intraoperatoria. Yo creo que en intraoperatoria el corticoide puede tener una buena, una buena influencia. Javier, ¿tú tienes alguna experiencia? Acabas de abrir la caja de Pandora, Luis. Imagínate lo que acabas de decir. Podemos discutir tres horas de corticoides. Y... José Antonio, este es para otro web. Para no, otro web. Pero bueno. Sí, sí. Casualmente, casualmente tocó el tema ya al final para no ser crucificado, así que lo vamos a dejar por el honor de la flan. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Javier. Gracias, Luis Miguel. Perdón por la interrupción, pero quería saludarles personalmente. Gracias. Claro.
Placer, Javier. Placer. Faltaba más, profesor. No sé si me permite hacer una publicidad, doctor. Antes de ir a mi parte comercial, entre comillas, quiero agradecer al doctor Alves, que ya tiene que ser las dos de la mañana y media allá en Portugal, a Javier Quillo, porque nos ha cedido espacio. Voy a tirar, déjame tirar un comentario. Espacio, muchísimas gracias. Y voy a aprovechar, si el doctor Gómez Amador está ahí, eh, voy a hacer una publicidad, digo, porque estamos todavía organizando el clan, estamos invitando a todos ustedes a que sean partícipes de este evento magno de nuestra federación. Eh, una noticia importante es que se están haciendo gestiones en Estados Unidos para que se pueda facilitar la visa para las personas que aún no la tienen, y hay dos mecanismos, un mecanismo es a través de las sociedades nacionales, y nos han autorizado hoy que, por ejemplo, en el capítulo de columna, quienes estén en el capítulo pueden hacerme llegar a mí una lista de las personas que quieran llevar, yo lo voy a llevar a la federación para que de alguna forma, a través de sus embajadas, los consulados más bien de, de, de Estados Unidos en sus países, se pueda facilitar la eh, otorgación de la visa. Por otro lado, eh, antes de darle la palabra al doctor Amador, eh, yo quiero eh, hacer pública... Eh, eh, bueno, hacer público el sentimiento de pésame que tenemos en Bolivia. Hoy falleció un neurocirujano muy querido, el doctor Germán Zamírez, en, en Sucre, la capital de nuestro país, y queremos hacer llegar a la sociedad chuquisaqueña de neurocirugía y a la familia del doctor Germán Zamírez nuestras más sentidas condolencias, una pérdida que, bueno, enluta a la familia neuroquirúrgica, pero que igual nos anima a seguir en el camino de la excelencia, porque eso es lo que buscan estos héroes que nos están dejando la excelencia en neurocirugía, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Doctor Gómez Amador, gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias. Eh, gracias al doctor Oscar Alves y muchas gracias al doctor Javier Quillo por su comprensión para poder acompañarnos la semana que viene. Estaremos muy ansiosos de, de su excelente charla. Y pues nada más agradecerte a ti, Luis Miguel. Eh, creo que ha sido una, una excelente charla el día de hoy. Y este, obviamente invitarlos a todos ustedes para acompañarnos el próximo miércoles en, en nuestro webinar de la Universidad Clark. Muchas gracias a todos, que pasen buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Está bien, mis, mis escuelas. Buenas noches a todos, saludos. Buenas noches, adiós. Buenas noches.